ich hatte da nie Bock drauf, weil ich wollte immer mit meinen Jungs zocken. Das ist das, was mir alles gegeben hat. Julia, sag ich, du musst auch mal deinen Mut aufmachen. Sag ich ich habe es geliebt, Freiheiten zu haben. Ich liebe es übrigens immer noch. Bloß nicht gegen Max, weil ich weiß, der tritt mir gleich in die Beine weg. Und tunneln war ganz schlimm. Wenn der mich getunnelt hat, war mein Tag vorbei. Ich habe vielleicht die allererste Autogrammkarte von ihm. Vom Aussehen würde ich, würd ich, war ich auch Durchschnitt. Trotzdem ein geiler Typ. <lacht> ich bin Julian Brandt und meine Wurzeln liegen im bescheidenen Bremen. Borgfeld, Bremer Ortsteil im Nordosten der Stadt, ländliches Idyll an der Wümme. Viel Land noch, wobei jetzt in den letzten Jahren echt viel gebaut worden ist, auch in, in dem Stadtteil. Es ähm, gibt genau einen Fußballverein, das ist der SC Borgfeld. Ähm, wie gesagt, sehr, ja, ich würde schon fast sagen, dörfliches Klima. Also wenn man durch die Straßen geht, dann kennt man sich schon relativ äh, gut. Deswegen habe ich es auch gesagt, bescheiden. Das ist, jetzt, das ist jetzt eigentlich weit weg von richtig Glamour und Glanz, sondern es ist so ein bisschen, ich finde, wenn ich halt hinkomme, dann kommst du so ein bisschen raus aus dieser ganzen Welt, wo es schnelllebig ist, wo, es, ähm, wo man viel erlebt. Da kommst du halt so ein bisschen zur Ruhe. Wenn du größtenteils ja in dem Stadtteil in Borgfeld aufwächst, dann kannst du dich an das Haus erinnern, wo du drin gewohnt hast, an die Schule, zu der du gegangen bist, in den Kindergarten, in den du gegangen bist, auf der Wiese, auf der du dein Hobby ja äh, so ein bisschen jeden Tag erlebt hast. Und das sind dann für mich sozusagen die, die Wurzeln, aus dem das ganze Konstrukt ja so ein bisschen gewachsen ist. Seine ersten fußballerischen Schritte hat der heutige BVB-Star auf diesem Spielfeld getätigt. Allerdings, es war nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es ist immer schwierig, über Dinge zu reden, wenn man vier, fünf Jahre alt ist. Man, es ist wie bei euch, man vergisst natürlich vieles. Aber wenn das so tatsächlich war, dann ähm, bin ich zum Fußballverein mit fünf, sechs Jahren irgendwann hin. Wahrscheinlich, weil meine Eltern auch gedacht haben, ey, pass auf, so ein bisschen Sport, ne? ein bisschen Hobby, ist ganz gut. Und das war anscheinend, so wie ich es jetzt gehört habe, überhaupt nicht erfolgreich. Ähm, das Training statt, äh, fand statt und ähm, ich war eigentlich immer so ein bisschen, ich habe mich gar nicht für, für Fußball so groß interessiert. So, die Jungs haben dann immer gekickt und ich war so an der Seite und habe meine Grashelme gepflückt und also jede Art von Sachen gemacht, die nichts mit Fußball zu tun hatten, so ein bisschen. Und sie waren, glaube ich, auch schon so ein bisschen dabei ähm, mit der Überlegung, komm, wir nehmen ihn wieder raus aus dem Verein. Wir wollen es genau wissen und verabreden uns mit Fred Wirth, erster Trainer vom kleinen Steppke. Also ich, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, äh, weil äh, Julian kam mit seinem Vater Jürgen zum Sportplatz und hatte sich so wie fast alle nicht so richtig getraut, über die Auslinie mal aufs Feld raufzukommen. So. Und dann habe ich dann mitbekommen, dass äh, äh, er dann so im Hintergrund mit Jürgen immer so ein bisschen Fußball gespielt hat. Und dann haben wir uns aber als Gruppe mal zusammengefasst und dann sind hingegangen zu ihm und haben ihn dann als Gruppe mit aufs Feld genommen. Ja, das ist zum Beispiel eine Szene, die kann ich mich jetzt nicht mehr groß äh, daran erinnern, aber äh, ja, das, das passt halt zu dem, was ich halt erzählt habe. Ne? So ein bisschen, und man war da noch so, gehörte nicht noch, oder man, man war noch nicht so ganz drin, als dann als erstes Mal losging und diese Eigeninitiative dann wirklich auch einfach äh, drauf loszu Bolzen sei jetzt mal, das, das, das war noch nicht ganz gegeben und da hat er dann anscheinend uns noch ein bisschen an, anschieben müssen. Hat sich übrigens nicht groß äh, verändert. Eine große Fußballkarriere, sie hing früh am seidenen Faden. 
die Rettung, diese unscheinbar wirkende Grünfläche. Wir hatten halt vor unserem Rheinhaus, wo wir echt lange gewohnt haben, ähm eine riesen Spielwiese mit zwei Bäumen. Lustigerweise war eigentlich fast identisch mit so einem Fußballfeld. Ein bisschen versetzt die Bäume, aber ähm, wir hatten halt eine richtig, eine echt coole Nachbarschaft mit vielen, vielen Kindern. Das war alles relativ neu gebaut. Also waren die alle ungefähr in meinem Alter, ein bisschen jünger, vielleicht auch ein bisschen älter. Und irgendwann im Frühling ging es halt los, dass ich aus eigener Interesse mir einen Ball genommen habe und draußen angefangen habe zu kicken. Und es ging immer mehr und jeden Tag und natürlich, klar, wenn es Richtung Sommer geht, wir waren halt Kinder, wir haben immer draußen gespielt. Bei uns gab es das nicht zu Hause, wo wir irgendwie im Zimmer hängen und so. Wir waren immer draußen, egal, wir haben jeden Scheiß gemacht. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ey, pass auf, nee, wir nehmen den doch nicht raus, wir lassen den da erstmal drin. Und so kam so ein bisschen die Begeisterung fürs Fußball und entstand dann nach und nach. Das war aber tatsächlich nicht absehbar am Anfang. Wenn ich so diese ganzen Orte sehe, kriege ich brutal so ein bisschen Flashbacks und so Gänsehaut, weil wir haben nicht nur auf der Wiese gezockt, wir haben die Garagentore benutzt, äh, haben brutal viel Ärger bekommen, weil wir die natürlich komplett zerschossen haben und so. Ähm, wir haben bei uns im Garten gezockt, wir haben Ärger vom Nachbar bekommen, weil die Bälle rübergeflogen ist, unsere Bälle wurden zerstochen, weil die das halt irgendwann ist denen das auf den Sack gegangen, haben wir, wir waren so, wir hatten so, äh, ein Seniorenpaar als Nachbarn und die haben sich extrem, extrem viel Leidenschaft in ihren Garten gesteckt. Und wir haben natürlich da auch schon ein, zwei schöne neue Pflanzen komplett zerballert. Und dann kam irgendwann, wurden die Bälle zerschaut, haben wir uns neu gekauft und haben weitergezockt. Und äh, unsere Eltern hatten es dann auch nicht immer leicht, weil man muss natürlich dann am Ende die Gespräche führen. Und trotz alledem, man sieht so ein bisschen die beiden Bäume, die bilden quasi so ein bisschen das Tor und geradeaus, da wo auch jetzt da ein paar Kinder spielen, gibt es das nochmal in ähnlicher Form. Äh, Tausend Bälle auf der Straße natürlich gelandet, Autos mussten stoppen. Aber das Ding, was mir so am meisten, oder welche Gedanken ich direkt durch den Kopf gehe, ist so diese ganze alte Zeit, die so unbeschwert war als Kind, die anders war als die heutige Zeit, ganz klar, wo man, wo wir ohne Handys rumgelaufen sind, wo ich wusste, von allen Jungs, die in diesen Gegenden wohnten, Festnetznummern aus dem Kopf. Ich habe dann, ne, da hat man gefragt, oder noch besser, man ist hingegangen, hat einfach geklingelt, auf Teufel komm raus, entweder klappt es oder es klappt nicht. Um, das war so, war echt eine ehrliche Zeit. Julian Brandt, ein echtes Bolzplatzkind. Im Verein, in der G-Jugend des SC Borgfeld, beginnt Fred Wirth, den Rohdiamanten zu schleifen. Julian war eben auch ruhig. So, und äh, Julian musste ich sagen, Julian, sag ich, du musst auch mal deinen Mund aufmachen. Sag ich, das gehört dazu. Sag ich, und dann musst du auch mal dich anbieten, mal meinetwegen auch die Hand hochheben. Nicht, weil du was sagen willst, weil der Lehrer da was gefragt hat, sondern dass du auch sichtbar warst. Ja, hat er recht. Ich bin ja grundsätzlich auch nach wie vor heute in vielen Situationen schon auch ein ja, nicht ganz, aber so ein Stück weit auch introvertiert. Weißt du? Also ich mache schon Manchmal so ein bisschen lebe ich in meiner eigenen Welt. Und das war damals halt auch so. Also ich war halt immer ein bisschen zurückhaltender. Wollte eigentlich auch nie so richtig im Vordergrund stehen. Das fand ich immer kacke, da also habe ich da unwohl gefühlt. Und das ging wahrscheinlich damals noch richtig in Schüchtern. Wenn man so Dinge sieht, so wie er versucht mit Kindern, wirklich kleinen Kindern ja umzugehen, dann ist das schon teilweise bemerkenswert, weil ich finde so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, das hatte der halt immer. Um, und es gibt ja jede Art von, von verschiedenen Charakteren. Es gibt die Schüchtern, es gibt die, die nur Blödsinn machen, die so ein bisschen voll aus, sich auspowern. Und um, ja, er hatte immer eine Idee, alle mit einzugliedern, egal wie schwierig das auch manchmal so ein bisschen ist. Um, das, ist schon, das ist schon bemerkenswert, aber auch tatsächlich ja, alles eine sehr düstere Erinnerung. Ja. Mit Fred Wirth nahm die Fußballkarriere von Julian ihren Lauf. Welchen Anteil Fred am heutigen Nationalspieler trägt, da übt er sich in Bremer Bescheidenheit. Ich habe nur dazu beigetragen, dass Julian nicht schon nach dem ersten Monat aufgehört hat, Fußball zu spielen, sondern dass er da geblieben ist. So. Ja. Und das ist mein Verdienst. So. Ob die Feinheiten, diese Feilheiten, das haben andere gemacht, um Gottes Willen. Also da will ich mich gar nicht hinausheben oder, oder hervorheben. Ja, passt ja zu der Geschichte, was ich, ja, was ich eben erzählt habe. Aber das ist ja, genau darum geht es ja sozusagen, so jemandem den Spaß einfach beizubehalten. Ne? Und ähm, 
das hat er, das hat er geschafft. Also ich, wie gesagt, ich war ja auch nicht nur ein Jahr bei ihm. Also die, äh, als vier, fünfjähriger anfängst, ich weiß gar nicht, wann die F-Jugend dann genau losgeht sozusagen, aber ähm, wir haben da viel Zeit miteinander verbracht und genau das ist das Thema. Er hat es dann geschafft, wahrscheinlich auch mit mir selbst in Kooperation halt, weil ich es dann auch irgendwann äh, von mir aus wollte. Ähm, ja, so ein bisschen einfach diese Leidenschaft für den Fußball zu entwickeln, was als Kind ja nicht immer gleich äh, in einem drin ist, sondern das wächst ja so ein bisschen und äh, das gute Wort, hat er gut, hat er gut zusammengefasst. Ja. Mit großer Faszination hat Fred Wirth den weiteren Weg von Julian verfolgt und sich dabei ein ganz besonderes Relikt vergangener Tage gesichert. Dieses Trikot ist jetzt mittlerweile, wann war Julian raus? 22, 23, 24 Jahre alt. Das war vorher schon von einer Mannschaft getragen worden. Und das war aber das Trikot, was Julian denn in den drei Jahren, wo er für uns gespielt hat, immer getragen hat. So Und ich denke mal, mehr, mehr Strahlkraft geht gar nicht. Ne? Also. Parallel zu seinen fußballerischen Anfängen besucht der fünfjährige Knirps auch den Kindergarten. Die Erinnerungen an diese Zeit sind noch sehr präsent. Ich glaube, jeder hatte so ein, so ein Symbol immer, wo er seine Jacken aufhängen kann. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich immer die Kerze war. Ich hatte das Kerzensymbol. Und zwar von uns zu Hause waren da zwei Minuten Gehweg. Also dementsprechend da. Ja habe ich da sogar noch relativ gute Erinnerungen. Du weißt, welche Gruppe du warst? Hasen, oder? War ich Raben? Ich, war, ich meine, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Kerzenzeichen hatte und ich war mein, ich war, ich war auf jeden Fall ganz durch. Das ist natürlich ein Flügel gegangen und ganz hinten äh, in dem Raum sozusagen. Und ich meine, das wäre jetzt äh, wäre Hasen gewesen. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Wie viel Quatsch uns Julian erzählt, wird sie auflösen. Elke Himmelstehl, seine Kindergärtnerin. Ja, also dieser äh, Raum ist eigentlich sehr prägnant für Julian, weil das ist unser Turnraum. Ähm, <lacht> dieses Haus, dieser Kindergarten ist in Borgfeld und ähm, besteht seit 2001. Und in diesem Gründungsjahr ist auch Julian zu uns in den Kindergarten gekommen. Und Julian hat eigentlich... Äh, von Tag 1 an immer nur in diesem Raum hier gespielt, sowie auch draußen im, auf dem Fußballplatz. Also sobald der Morgenkreis der Hasengruppe, so hießen wir damals, äh, in dem Julian war, ähm, vorbei war, äh, war für ihn auch sofort ganz klar Gas geben und rausgehen auf den Fußballplatz und äh, hier in diesem Raum hier Fußball spielen, wenn möglich. Und ansonsten eben andere Torensachen. Er war auch begeistert, äh, beim Bauen und so weiter. Also er war eigentlich für viele Sachen sehr begeisterungsfähig. Ja, ich bin tatsächlich ein guter Bauarbeiter geworden, glaube ich. Nee, aber das war, ich, ich ähm, genau, ich meine nämlich auch so ein bisschen, dass der letzte Raum so ein bisschen, ja, so sportmäßig war. Und dann gab es aber auch einen Raum, das war eher so Basteln, so ein bisschen. Da konnten dann viele Kinder so ein bisschen basteln. Das war aber nicht derselbe, sondern das war einer davor. Oder, also dass, dass sie das quasi so ein bisschen unterteilt haben für jedes Kind, wer halt auf was so ein bisschen Bock hat. Also ich weiß noch, dass Julian auch sehr, sehr gerne im Bauraum war, da genau, die tollsten äh, Sachen gebaut hat ja. und die höchsten Türme. Äh, aber in dem Kreativraum hat man ihn eigentlich nie gesehen. Also das war überhaupt gar nicht seine Stärke. Das, das fand er auch total doof und mochte da auch nicht gerne sein. Und äh, das war ja aber auch in Ordnung so. Er hatte ja seine anderen Stärken. Und egal ob Fußballplatz, Wiese vor der Haustür oder Kindergarten, die Leidenschaft für den Ball am Fuß kannte mittlerweile keine Grenzen. Mhm, auch wenn sie jetzt, wenn sie jetzt gesagt hat, dass es für den Raum zumindest nicht gepasst hat, aber man hat genug Kreativität gehabt, sich einfach anzupassen an das Ganze. Und äh, dann hat man sich das so ein bisschen so vorgestellt, als wenn es halt was wäre. Und hat dann gesagt, so pass auf, wir stellen uns da jetzt zwei Stöcker in den Boden. So, haben dann nach langen Stöckern gesucht, haben uns die in den Boden gesteckt und haben dann gezockt. Also, ähm, uns hat nichts aufgehalten. Egal wie der Schnitt war eines Kindergartenplatzes oder der Schnitt einer Wiese oder eines Garagenhofes. Äh, wir haben das immer hinbekommen. 
Bei Julian war es für mich eigentlich klar, dass es irgendwas mit Fußball vielleicht zu tun haben könnte. Ähm, aber dass er Fußballprofi wird, äh, das haben wir natürlich äh, alle nicht gewusst und nicht gedacht. Ähm, aber es gibt so eine kleine Anekdote, die, äh, die Julian uns überlassen hat. Oder eigentlich äh, für, für mich ist das und zwar so ein, so ein kleines Andenken von Julian. Er steht für Elke. Und äh, da hatte Julian reingeschrieben, stell dir doch mal vor, wir werden mal ganz große Fußballstars und äh, wir haben hier für dich schon mal eine Autogrammkarte unterschrieben. Und das habe ich eigentlich immer bewahrt. Und das ist der kleine Julian mit fünf. Und ähm, also das fand ich schon immer total super. Damals natürlich super süß, aber so inzwischen, was draus geworden ist, habe ich natürlich gedacht und so, mein Gott, wahnsinnig, ne? was aus ihm wirklich geworden ist. Und ich habe vielleicht die allererste Autogrammkarte von ihm. Nicht nur wahrscheinlich. Hast du tatsächlich so wahrscheinlich. Also muss es ja. Ja, das ist, äh, das ist krass. So, das sind jetzt so. Das ist komplett äh, raus aus meiner Erinnerung tatsächlich. Aber jetzt so, also das ist auch das, glaube ich, wenn das, das war sogar, äh, vielleicht war es sogar das Trikot, was was Fred sogar hatte, ich weiß jetzt nicht genau, aber äh, eine Sache ist bei mir, hat sich durch die Jahre gezogen immer. Wenn ich irgendwann eine Idee habe in meinem Kopf, dann lasse ich auch nicht mehr los. Dann ziehe ich das mein Leben lang durch und dann richte ich auch alles danach. Das ist jetzt in einem jungen Alter schwer gesagt, weil sie hat ja genau recht. Wenn ein Fünfjähriger sagt, ey, ich, will, ich will Fußballprofi werden, dann sagst du, ja, yeah, ist noch 15 Jahre vor dir, mal gucken, wo es hingeht. Da ne? kann auch alles passieren. Aber ähm, ja, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, äh, dann ziehe ich es zieh am Ende dann auch oder zumindest versuche ich es dann durchzuziehen. Das ist natürlich äh, ist krass. Dass sie es aufbewahrt hat, Wahnsinn. Also äh, da gibt es wahrscheinlich auch viele, da verschwindet das dann irgendwo. Das ist crazy. Ja, ist auch schon 20 Jahre alt. Das ist das Ding, ne? War auch in guten, guten Zustand noch, ey. Nicht mal geknickt oder so. Wahnsinn. Bleibt die Frage, welchen Einfluss die Zeit im Kindergarten auf den zukünftigen Fußballstar hatte. Ja, ich könnte jetzt natürlich ganz hochtrabend sagen, ich habe ihm natürlich die motorischen Fähigkeiten mitgegeben, ganz klar. Aber ich denke mal, die waren schon teilweise sehr gut auch angeboren gewesen. Aber ähm, ja, wir haben hier auch sehr viel in diesem Bewegungsraum gekickt und gemacht. Also von daher ähm, sind diese Wurzeln auf jeden Fall schon äh, auch da gewesen. Und alles andere, was man im Kindergarten lernt und man den Kindern gesamt vermitteln kann an Selbstwertgefühl, an äh, Selbstbewusstsein, an dem, wie man mit Kindern umgeht, äh, das empathische Verhalten, ja, bis hin eigentlich so Bildung bis zur Schule, ähm, habe ich ihnen mitprägend beigebracht, ja. Man sieht ihr, man sieht ihr an, dass sie, glaube ich, auch äh, ja, ein bisschen Spaß hatte, über die Zeiten zu reden. Und nichtsdestotrotz, ja, es ist, äh, passt ähnlich wieder zu den Worten, die, die, die Fred gesa gesagt hat. Ähm ich glaube, dass du in den Jahren, wenn du vier, fünf Jahre alt bist, äh, auch eine Menge falsch machen kannst in der Erziehung. Und das muss nicht von den Eltern sein, das kann von einem Fußballtrainer sein, das kann von, einem, von einer Kindergärtnerin sein. Ich meine, wir sind alle Kinder gewesen, wir sind alles sensible Wesen gewesen. Und wenn du glaube ich, jemandem vermittelt, hey, äh, und das ist ja der Glaube, den die Kinder manchmal oder zumindest heute noch tragen, ich kann alles werden, alles, was ich will. Ähm, wenn du das so diese Begeisterung in den Kindern so ein bisschen weiter wächst, am Leben hältst und den, den Spaß einfach gibst, ähm, Zufriedenheit, aber trotzdem auch irgendwie so ein paar Sachen, die ihnen vielleicht im Leben weiterhilft, dann ist das äh, extrem wichtig und äh, ich finde, Sie hat auch nach wie vor eine sehr, sehr gute Ausstrahlung. Das habe ich jetzt, ich habe eben gesagt, ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber wenn ich sie jetzt sehe, dann äh, kommen so viele, viele Erinnerungen, die ich jetzt nicht bildlich vor mir habe, aber so, wie sie einfach war, wie ihre Art war. Und, ähm, dass sie auch, finde ich, auch eine Positivität ausstrahlt. So, das finde ich, find ich gut und ist nach wie vor sehr. Fred Wirth und Elke Himmelstehl. Wichtige Wegbegleiter im Leben von Julian Brandt. Sie haben einem kleinen Jungen nicht nur Spaß vermittelt, sondern auch Beharrlichkeit und Selbstbewusstsein gestärkt. Daraus erst haben sich die sportlichen Wurzeln entwickelt, die hier gekräftigt wurden. Das Vereinsgelände des Sportclubs Borgfeld von 1981. 
Die fußballerische Heimat von Julian Brandt. Für den Stadtteil finde ich ein relativ äh, großer Verein gewesen. Das meine ich jetzt gar nicht von der Liga, die sie spielen, sondern äh, wie viele Kinder und Jugendliche eigentlich in dem Verein gespielt haben oder immer noch spielen. Äh, sehr, sehr viele äh, Leute dort kennengelernt. War auch ein ehrlicher, ein ehrlicher Fußballplatz. Also man sieht es, da waren dann auch dann ab und zu ein paar Maulwürfe, die da äh, ihre, ihre Spuren hinterlassen haben. Aber trotzdem so, es hat so ein bisschen dieses dieses wirkliche Fußballspielen, so Kunstrasen, ich habe damals noch auf Schlacke gespielt auf dem Platz, bevor der Kunstrasen verlegt worden ist. Also ich habe da noch ganz andere Zeiten mitgemacht ähm, und gesehen, also wirklich diese teilweise Gebäude, die da jetzt stehen, die standen da damals noch äh, noch gar nicht. Ähm, mein Dad war zu der Zeit in der ersten Herren, also äh, auch einer, der dann teilweise auch äh, den anderen Aufstieg mit dem Verein gefeiert hat, wo auch ja, eine extreme Verbundenheit einfach war. Und das fand ich so, das war das, das eigentlich für mich so das, was am besondersten war an dem Verein. Ähm, nicht nur, dass man selber Fußball dort gespielt hat und beim auch gut, äh, guten Fußball gespielt hat, sondern einfach der Verein stand irgendwie auch ein Stück weit miteinander und zusammen. Und bis heute hat Jule niemand so lange trainiert wie er, Jens Ahlers. Ganze neun Jahre hatte Alas den jungen Blondschopf unter seinen Fittichen. Ich habe ihn in der G-Jugend kennengelernt, als ich als junger Trainer hier bin selber Fußball gespielt und habe dann gesagt, ich würde gerne ehrenamtlich mitmachen. Da hat sich angeboten bei den ganz Kleinen. Da haben wir Fred Wirth als, als langjährigen Jugendtrainer, da bin ich dazugestoßen. Und da habe ich ihn das erste Mal, ich glaube an einem Freitagtraining war das immer, das erste Mal kennengelernt. Jens ist ein geiler Typ. Ähm ja, ich habe ich hab so viele Erinnerungen an den, das würde jetzt komplett den Rahmen sprengen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken, was ich erzähle und was, äh, was nicht. Aber äh, absoluter Lebemann auch. Wir haben viele coole, coole Zeiten mit ihm erlebt. Super Trainer, hat uns auch so ein bisschen auf dem Fußballplatz vermittelt. Ähm, Spaß, Ehrgeiz, definitiv. Ähm, auch so ein bisschen zocken, so ein bisschen ey, ne, geile Sachen machen. Also wenn irgendwas Cooles auf dem Platz passiert ist, ähm, war immer der Erste, der, der es geil fand. Fand auch Provokationen manchmal ein bisschen geil, den Gegner zu provozieren, fand er auch super. Also er war grundsätzlich auch jemand, der eigentlich fast jedes Spiel sich mit dem gegnerischen Trainer angelegt hat. Da muss, mein Dad war eher so der Schlichter. Der war immer so, ja, hey, wir sind alles Freunde. Und er war immer der, ja, ja, was willst du? Aber äh, nur, und das kann ich äh, wirklich betonen, nur gute Erinnerungen. Alas bildet zusammen mit Julians Vater Jürgen ein erfolgreiches Trainergespann. Julian und Jens pflegten dabei ein ganz besonderes Verhältnis. Ich war ja selber auch noch sehr jung, aber wir hatten dann eben auch so, ein, ja, so eine Mischung aus Trainer- oder große Bruderverhältnis. Und ich erinnere mich da einfach an eine Hallensituation, da war er extrem bockig mit zwei, drei anderen Kindern. Wir hatten, glaube ich, irgendwo verloren und ihn hat irgendwas gestört, aber da hat er sich an die Bande gesetzt irgendwie und da hat er mich wieder zugesetzt und wir haben dann halt einfach über ein anderes Thema sind wir irgendwie zwar zum Fußball gekommen, aber es war einfach erstmal wieder, es ist alles okay, es geht irgendwie äh, auch nicht immer nur ums Gewinnen, sondern es geht halt auch irgendwie weiter und da ist er auch schnell dann wieder zurückgekommen und auch die anderen Kinder auch. Also solche Gespräche waren jetzt ich bin da nicht pädagogisch irgendwie reingegangen und gesagt, ich habe jetzt eine Idee, sondern es war eigentlich eher so, ja, ich nenne es mal freundschaftlich, ein gutes Verhältnis. Über Vertrauen sind wir viel gekommen und hatten uns einfach dann alle so als Gemeinschaft auch gefunden. So. Boah, ich war richtig bockig. Da gab es dann auch mal, er, er war wirklich jemand, der dann, das meine ich gerade, eher kam, als dass jetzt mein Dad kam sozusagen, weil da hat es dann mal eher knistert und er hat es dann wirklich auch eher auf pädagogischer Art und Weise versucht. Und trotz alledem war es dann echt schwierig, mich manchmal einzufangen, weil ich ich habe es gehasst, wenn Dinge auf dem Platz nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Oder wenn wenn Dinge passieren, die ich in meinem Kopf hätte anders gemacht. Ich konnte das nicht akzeptieren. Das war für mich eine Qual sozusagen. Und äh, dann immer 
ein paar Jungs mich dann geflucht und alles und dann ist natürlich am Ende auch beschissen. Ich meine, du hast dann eine Mannschaft, ein Mannschaftssport, das ist nicht alleine und Spieler kriegen das mit sozusagen und dann muss man ja auch relativ schnell das wieder anfangen, dass es dann nicht irgendwann ähm, zu krass wird oder unter der Gürtel oder sonst was und da war Jens dann so oft auch derjenige, der einen dann, er konnte es auch gut, wenn, er, er war eine hohe Respektperson von uns allen ähm, und gerade auch von mir und äh, wenn er dann auch gesagt hat, hey, reicht jetzt, dann hat es auch gereicht, also das ging dann schon auch relativ schnell. Aber ähm, verlieren war beschissen. Ich hab's, es war, war ich ganz furchtbar drin. Dass man aus manch Niederlage auch etwas gewinnen kann, zeigt die Geschichte von Julian Brandt und seinem einstigen Gegner Max Credo. Der Don Credo, ja. Don Credo, wer ist Don Credo? Das ist mein bester Kumpel. Also Max ist seit FE-Jugend, also ich würde jetzt sagen mit acht, neun, zehn Jahren, irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ist er von einem Nachbarschaftsort von dem Verein zu, zu uns gewechselt. Ich muss sagen, mein Dad und Jens waren sehr akribisch dann auch im Abwerben von anderen guten Spielern, ähm, weil wir viel, gegen viele Mannschaften gespielt haben und gesagt, der ist, richtig, der ist ein richtig geiler Zocker, den müssen wir, mit den Eltern müssen wir reden, der muss zu uns kommen. Und so kam äh, Max auch äh, zu uns. Mit einem anderen äh, sehr, sehr guten Freund, Rico, äh, sind dann von dem Verein rübergekommen und äh, ja, Max und ich sind dann sozusagen ab dem Alter äh, ja, so unzertrennlich geworden. Haben. Kannst du dich noch erinnern äh, an die Spiele gegen ihn, als er noch bei... Ja, ja, safe. Erzähl mal. Äh, es ist eine lustige Geschichte, weil mein Dad war mein Trainer und sein Dad war sein Trainer. Und ähm, also Jörg äh, war Max, äh, Max Vater, war, war der Trainer. Und Jörg hat es geliebt, mir auf den Sack zu gehen im Spiel. Er hat es geliebt. Oh, er hat so, es teilweise echt genossen. Und wenn ich mit Max oder mit sonstigen Spielern in einem Zweikampf war, hat er mich voll gelabert dabei. Er hat gesagt, der, der, der geht nur noch hin, der geht nur hin, der geht nur hin. Der kann nichts, der kann nichts, der kann nichts. Und ich, das hat mich aus der Bahn geworfen, wirklich, das muss man echt sagen. Der, also die sind mir echt auf den Nerven gegangen. Und ähm, so konnte ich mich sowohl immer an seinen Dad erinnern, als auch auf ihn. Ja, natürlich ein kleiner äh, ja, ein Giftzwerg sozusagen, äh, der super kicken konnte, das ist das eine. Aber auch einfach, der sich da natürlich motiviert gefühlt hat von seinem Vater. Ähm, und da waren es dann auch so mal so hitzige, hitzige Duelle. Wir haben auch ein paar Spiele dann gegen die Jungs verloren. Ähm, auch im Pokal, glaube ich, oder so. Und äh, das sind so, so Sachen, da erinnere ich mich noch brutal dran. Ja. Ja, ist ja mein bester Freund. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er mich mal genatzt hat. Also, hat er nicht. Ne? Also hat er nicht, ähm, ja. ich war auch gut, sage ich mal. Ne? Aber nee, es hat schon genervt. Es hat schon genervt, gegen ihn zu spielen. Ähm, hat aber auch irgendwie ein bisschen angespornt immer. Ne? Also man hat immer versucht, selber auch was ja, mitzuhalten, hinterherzukommen, ihn zu nerven. Und das weiß er auch. Das hat er damals immer gewusst. Also wenn wir dann hier im Training gegeneinander gespielt haben, hat er immer gesagt, ja, bloß nicht gegen Max, weil ich weiß, der tritt mir da hinten die Beine weg. So. Und Tunneln war ganz schlimm. Wenn der mich getunnelt hat, war mein Tag vorbei. Und der ist oft auf Tunnel gegangen. Der fand das immer geil. Mit Jens als Trainer und Max als Mitspieler entsteht eine Truppe, die für den SC Burgfeld Geschichte schreiben sollte. Jens sah damals doch sehr, sehr jung aus, äh, sieht man ja. Ähm, gut, das bin ich, Ruben Liesig. Mittlerweile riesig, habe ich letztens wieder getroffen. Der muss an die 2,50 groß sein mittlerweile. Ähm, genau, mein Dad sieht auch noch jung und knackig aus. Äh, Malte Schmidt, das war der, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich immer rumgenörgelt. Also mit ihm zusammen sind wir in der Ecke und haben uns äh, über alle anderen abge abgefuckt sozusagen. Ähm, auch ein sensationeller Spieler gewesen. Genau, Max hatte immer seine blondierten Haare da. Das fand er immer ganz toll. Ähm, man sieht ihm auch so ein bisschen das Freche an, finde ich. Also bei Max, wenn man eigentlich so ein bisschen aufs Mannschaftsbild guckt, sieht man, der ist eigentlich so ein kleiner, frecher Junge. Ähm, also wir hatten echt gute Jungs, muss man sagen. Wir hatten echt, echt gute Jungs. Genau, und da mit der Mannschaft haben wir dann alles rasiert und dann kamen immer mehr Jungs dazu sozusagen. Das war... Ja, das war dann so der Anfang. Im Grundgerüst der Mannschaft ist Julian eine wichtige Stütze, genießt früh als Kreativzentrale viel Vertrauen. 
Ich finde, dass dann, äh, das, was, er, was ihn ja auch ausmacht, ist ja diese, eine Idee zu haben, selber ein Spiel kreieren zu wollen, den Ball haben zu wollen. Das hat ihn damals schon ausgemacht und da haben wir ihn auch immer drin bestärkt, dass, dass er den Ball halt haben soll. Und natürlich, der, der den Ball hat, kann auch mal einen Fehler machen, aber es ist am Ende, hat er immer noch diesen Drang, dass er selber auch die Idee hat, nach vorne spielt und nicht immer nur nach hinten. Das war ganz früh eben schon, dass er mutig Fußball gespielt hat und das halt mit seiner Technik irgendwie versucht hat, einfach auch dann auf den Platz zu bringen. Und das ist, sehe ich heute halt auch noch, dass er das immer noch halt probiert. Es äh, schafft es sich sehr diplomatisch, äh zu geben, aber äh, ja. ja, das ist gut. Ich bin, ich, bin sehr, ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Videos, was er noch so erzählt. Deswegen das ist es ist ein, ist ein riesen ü gerade. Ja. Dieses ü war und ist allerdings auch die treffende Bezeichnung für den Fußballer Julian Brandt. Denn der vermittelt Spiel, Spannung, vor allem aber Spaß. Julian ist ein Spaßspieler. So, der spielt das nicht, weil er irgendwie, weil das sein Job ist, sondern der spielt das, weil er Bock drauf hat. So, ne? Und das hat er damals halt schon, das hat er heute auch. So, und ähm, wenn du, es ist in jedem Job so, wenn du weißt, dass dein Kollege Bock hat, Fußball zu spielen, und dann kriegst du automatisch selber auch Bock. Julian hat manchmal so Momente drin, wo man sich als normaler Zuschauer so am Kopf fest, wo man so sagt, so, also auf der einen Seite, wie kann er nur jetzt gerade so lässig sein? Aber auf der anderen Seite hat er dann im nächsten Moment so einen, so einen Moment, wo du merkst, so, ja, den spielt jetzt mit der Hacke und das Ding ist drin. Danach. Und dann denke ich so, ja, das ist dieser spezielle Moment, den er eben halt aus dieser Lockerheit holt, das nicht viele Spieler haben. Und das ist halt am Ende dann das, was ja damals schon so war oder heute auch ist. Ja, also er hat, sagen wir die Tricks vorgelebt und irgendwie immer eine Idee gehabt dafür. Und ich glaube, dass er ein sehr, sehr cleverer Fußballspieler ist. Und ich glaube, das hat er auch schon in frühen Jahren so ein bisschen gehabt, ne? dieses Vorausschauen, clever spielen. So. Ja, das würde ich sagen. Ja, Max Guardiola. <lacht> Don Credo hat wieder sein Statement zum heutigen Tag gemacht. Der, ist, äh, der schafft es immer ganz geil, die Sachen so auf den Punkt zu bringen. Der, der ist, Max ist immer jemand, der redet nicht blöd drum rum, sondern er sagt so, wie er es empfand. Und das muss auch nicht immer jemandem passen, aber so, das ist, äh, er ist immer relativ klar und ähm, ja, das, äh, wenn er das so gesehen hat, finde ich das sehr, sehr, sehr schön. Aber er hat auch recht, es gab äh, auch Momente, wo er sich wahrscheinlich auf dem Platz auch gesagt hat, Digga, was machst du? So, und warum machst du das gerade so? Das ist scheiße. Und andersrum wahrscheinlich dann auch so. Ja. Die Parallelen von heute zu früher sieht auch Jens Ahlers. Er hat den Typ Fußballer, den Julian verkörpert, schon zu Kindertagen gefördert und auch gefordert. Er wusste, dass für Spiel, Spaß und Spannung eines ganz wichtig ist, Freiheit. Bei Julian war es relativ früh so, dass er sowieso eigentlich überall auf dem Feld war. Also er hatte einfach extrem häufig den Ball. Und es hat, wir haben es am Anfang auch mal probiert, irgendwie zu sagen, das ist deine Position. Aber wir sind relativ schnell dazu gekommen, zu sagen, sei da, wo der Ball ist, biete dich an, sei da, ob du dich jetzt als Zehner empfindest oder als mal rechts rausfallen lässt. Da hatte er relativ früh Freiheiten. Ehrlicherweise aber auch zwei, drei andere. Und es gab dann im Verlauf der Jahre auch mal Phasen, wo wir gesagt haben, er ist wirklich mal außen, weil es dann vielleicht im Wachstum gerade irgendwas war oder er war auch mal Stürmer dann. Aber so im Grunde hat er bei uns immer zentral gespielt mit sehr viel Freiheiten. Also das war, so war er früh mit ausgestattet. Ich habe es geliebt, Freiheiten zu haben. Ich liebe es übrigens immer noch. Ähm, so ein bisschen seinen eigenen Kopf auch auf dem Spielfeld durchsetzen zu können. Man kann übrigens jetzt einen geilen Switch machen, weil mittlerweile ist es gerade ähnlich unter Edin. Dieses, ähm, du spielst auf dem Blatt, auf der Position, aber wenn wir den Ball haben, sei frei in deiner Bewegung. Und das tut mir halt extrem gut. Man merkt aber auch, diese Positionswechsel, die gab es auch damals schon. Also dass ich auf vielen Positionen gespielt habe und immer wieder rotiert habe, äh, geswitcht habe, auf einmal Zentrum links St Stürmer, sechser Position oder so war es jetzt bislang noch nicht, äh, achter Position hatten wir, äh, haben wir auch äh, jetzt nicht so krass gehabt, aber das äh, ja, zieht sich auch so ein bisschen bis heute tatsächlich wie so eine, wie so eine Linie ähm, durch, durch alle Phasen des Fußballs. 13 verschiedene Trainer haben den heute 26-jährigen Brand in Wolfsburg, Leverkusen und Dortmund geformt. Die Wurzeln seines spielerischen Handelns 
hat jedoch Jens Ahlers geprägt. Ich glaube, dass ich schon ihm mitgegeben habe, auch ein Stück weit den, den Mut, so Jürgen hat es ja eben als, als Beispiel gesagt, ich war, würde ich eher sagen, eher die Lokomotive und er war halt eher so der, der die, das gehalten hat. So, ich habe halt immer nach vorne versucht zu preschen und war über so einen jungen Enthusiasmus dann da drin und ich habe wir haben immer wieder gesagt, so probier das und mach das irgendwo. Er hat in irgendeinem Turnier mal drei Elfmeter verschossen und wir haben im Finale wieder gesagt, dann schieß, so, dann schieß ihn halt. Und das glaube ich schon, dass ich das, dass das ein Teil einfach von mir kommt, weil ich einfach so bin. Und ähm, das, aber das ist halt auch Heike. Also die Mama ist halt auch so. Also von daher würde ich es nicht mir alleine zu trauen. Aber das ist jetzt eben Jürgen nicht unbedingt. Also zusammengefasst, mein Dad war eigentlich eher so ein bisschen der besonnene, fast schon demütige. Und jetzt war eigentlich immer so der mit der großen Fresse. <lacht> Aber auf eine geile Art und Weise. Wir standen immer hinter ihm. Egal, was er gesagt hat. Er war auch im Unrecht. Ist egal. Die Mannschaft äh, stand immer hinter ihm. Ähm, ja, war gut. Aber ja, es ist... Äh, ich ich finde sogar fast, dass sie mir noch was anderes, viel Wichtigeres äh, vermittelt haben, ähm, was man vielleicht gar nicht so krass beachtet hat. Das ist, und das war bei mir ja in meiner bisherigen Karriere so, es gibt mittlerweile ist der Trend, dass du mit 12, 13 ja wirklich in die, in die Nachwuchsleistungszentren gehst. Du fängst relativ früh an, bei Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfL Wolfsburg etc. Äh, anzufangen und dich an dieses ganze ja, hohe Niveau so ein bisschen schon zu gewöhnen. Und bei mir, was die mir gesagt haben, ich hatte auch Angebote mit 12, mit 13, hätte ich alle rübergehen können, aber ich hatte da nie Bock drauf, weil ich wollte immer mit meinen Jungs zocken. Das ist das, was mir alles gegeben hat. Einfach zu, zu spielen, danach, keine Ahnung, ins Stadion zu fahren, Fußball zu gucken oder davor äh, bei denen zu übernachten und wir fahren zusammen zum Spiel. Und das hat mir halt äh, alles gegeben und das haben sie auch mir so ein bisschen wart, einfach gar nicht immer zu jung anzufangen, nur an die Leistung zu denken und an dieses, ich will Profi werden und ich muss jetzt das und ich sonst schaffe ich es nicht, sondern warum spielst du Fußball? Einfach, weil du Bock drauf hast, weil du Bock hast zu zocken. Ähm, wir hatten trotzdem natürlich, wie ich schon gesagt habe, ein vernünftiges Niveau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwo in der Kreisliga äh, rumgegorgt sind, aber wir, wir haben einfach ähm, eine geile Einheit gehabt, wir haben ein geiles Trainerteam gehabt und wir haben einfach extrem viel Spaß gehabt. Und äh, es ging nicht immer nur ums Detail und erster Kontakt. So, das hat sich im Spielen entwickelt. Und das war halt das Beste, teilweise die besten Entscheidungen, die sie getroffen haben, weil sie haben uns den Spaß so gelassen, wie er ist und wir konnten uns entfalten ins, ins Endlose. Mit dem Spaß beim SC Borgfeld kommt auch der Erfolg und das weit über die Bremer Landesgrenzen hinaus. Also das ist der Gotia Cup aus Schweden. Das ist das größte Jugendturnier, das man gewinnen kann, sage ich mal. Und ja, den haben wir insgesamt zweimal gewonnen. Ja, sind natürlich aber auch so Reisen, die halt dann auch wieder Spaß machen am Fußball. Also wir sind dann hingefahren über eine Fähre mit den Eltern zusammen, sind dann da vom Bord gegangen, gab es eine riesen Eröffnungsfeier im Mulevi Stadion in Göteborg. Ja, und dann war das halt so in der Schule schlafen. Ne? Also so, wir haben in der Schule übernachtet und als kleiner Junge ist es halt dann cool, wenn man da dann mit elf, zwölf Jungs im, im Klassenzimmer schläft und dann draußen so irgendwelche Geräusche und dann macht man Panik und, und, und. Ne? Und ja, da war es dann einfach auch so, dass wir tatsächlich auch alle Spiele gewonnen haben. Das war eine lustige Geschichte, weil der Verein seit 20 Jahren gefühlt hingefahren ist, ähm, es immer versucht hat zu gewinnen und irgendwann kommen so acht kleine Scheißer um die Ecke und gewinnen das dann. Das war ähm, ein Riesending. Den Pokal habe ich übrigens bei mir zu Hause stehen äh, immer noch. Also den habe ich mir aufgehoben, ähm, weil es einfach äh, eine extrem coole Erinnerung ist. Ich weiß nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben. Und haben auf jeden Fall das erste Spiel 4-1, 4-2 oder so gewonnen, meine ich. 
Ähm, genau, haben es gewonnen und sind ein Jahr später wieder hin und haben es äh, tatsächlich wieder gewonnen. Ja. ja. Ja, wir haben uns die Haare rot gefärbt. Und ich hatte so eine geile äh, Justin Bieber Frisur damals. Allerdings, auch international erfolgreiche Fußballtalente mit Popstar-Frisur haben daheim ihre Hausaufgaben zu machen. Nicht nur sportlich. Dafür sorgte vier Jahre lang Michael Knust. Also wir befinden uns hier an der Grundschule Borgfeld und äh, auf der Rückseite hier oben, rechts oben, ist der Klassenraum gewesen von Julian. Wir haben ihn Knusti genannt. Es äh, war unser Grundschullehrer. Ich bin damals in die 1C gegangen. Das war unser, äh, ja, unser Klassenlehrer sozusagen. Hat Deutsch unterrichtet. Äh, war ein geiler Typ. Er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er hat mit seiner, äh, wir mussten nicht ihn sozusagen, also sitzen ja, aber nicht, wir mussten nicht Herr Knust sagen, sondern wir konnten ihn Knust nennen immer. Also ein ruhiger, sehr sympathischer Junge. Und es stellte sich natürlich sehr schnell raus, irgendwie, dass er super gut mit dem Ball umgehen kann. Ich war auch Sportlehrer, also habe als Grundschullehrer ja alle Fächer unterrichtet außer Mathe. Das war völlig klar, dass da schon so ein Talent zu sehen war. Bevor wir direkt wieder in eine fußballerische Lobhudelei abdriften, Buddha bei die Fische, wie man in Bremen gerne sagt. Wie war der Jule als Schüler? Das Arbeitsverhalten war durchschnittlich, würde ich sagen. Also er war, er, gehört, er schwamm so in der Mitte mit, aber das Sozialverhalten war wirklich herausragend. Wie hat sich das geäußert, wenn man sagt, herausragendes Sozialverhalten? Also besonders im Sport, würde ich tatsächlich sagen, weil er schon irgendwie deutlich Potenzial zeigte, irgendwie gerade im Fußball und konnte super mit dem Ball umgehen und hat immer dafür gesorgt, dass es gerecht und fair zuging und ähm, ja, hat sich immer auf die Seite der Schwächeren gestellt, das muss man auch sagen. Wir haben quasi im Sport durch, wir durften sehr, sehr, muss sagen, er war sehr, sehr tolerant, wir durften sehr oft das machen, worauf wir Bock hatten im Sportunterricht, also er hat nicht gesagt, wir müssen jetzt Toren oder sonstigen Kram, sondern ne, haben Fußball gezockt, auch mit den Mädels, also alle zusammen. Ähm, die, die halt Lust hatten, sozusagen, ähm, und haben dann immer, ja, hat dann einer geschnickt oder bei uns hieß das Pisspot damals, kennst du ja wahrscheinlich auch noch, und dann durftest du halt immer einen wählen. Und ich hatte irgendwann so ein bisschen, klar, am Anfang holst du dir mal ein paar coole Jungs, aber irgendwann dachte ich mir so, das ist doch beschissen, wenn du auch immer als Letzter gewählt wirst, es gibt einem irgendwie so ein, ja, ein beklopptes Gefühl. Und hab mir aber auch am anderen Seite gesagt, so, das ist auch ein geiler Reiz. So, wenn ich jetzt, ich nehme mal ein paar Jungs, die vielleicht jetzt, oder ein paar Mädels, die jetzt nicht so gut kicken können, da muss ich halt best, noch besser spielen, dass wir gewinnen. Und ähm, genau, habe dann irgendwann, äh, ja, nicht immer, würde ich jetzt sagen, aber oft dann angefangen, ja, so ein paar Leute zu nehmen, die jetzt nicht unbedingt damit gerechnet haben, als Erster gewählt zu werden. Und habe mir dann meine Mannschaft so ein bisschen gebaut. Meine Jungs, die haben sich natürlich dann die Besten geschnappt und dann wurde es manchmal auch ein bisschen schwer. Was waren denn deine schulischen Schwächen? Mmh, Hausaufgaben. Hausaufgaben fand ich immer kacke. Ähm, ich muss sagen, äh, es, es gab viele Sachen, die gingen tatsächlich noch. Äh, ich, mein absolutes Hassfach war ja eigentlich Mathematik. Aber in der Grundschule ging es, weil das Kopfrechnen plus minus, äh, das ist alles kein Thema gewesen für mich. Äh, im, Tonunterricht, also im, äh, wie heißt das? Äh, so. Töpfern, oder? Töpfern, genau. Das, das war immer auch nicht so meins. Das konnte ich auch jetzt zwei linke Hände gehabt. Ich glaube, er hatte nicht so große Lust auf Deutsch und äh, man musste so ein bisschen an der Schrift feilen. Was? Das hat er hinterher ganz gut hinbekommen. Äh, und ansonsten finde ich wirklich sehr durchschnittlich. Also ein ganz guter, normaler Schüler, aber nichts herausragendes außer im Sport. Ne? Im Sport war es wirklich, also das war ganz klar zu sehen. Ja, ich war, ich war auf jeden Fall so ein. Zweier, Dreier, vielleicht, wenn es ein richtiger Hassdings war, was so ein Vierer-Dings, weißt du? Also eine Vierer-Note. Aber also jetzt war jetzt nicht desaströs. Oh, es war auch nichts. Also damit brauchst du jetzt nicht prahlen. Du brauchst nicht auf der Straße rumlaufen und sagen, ey, guck mal, mein Zeugnis. So. Aber wo Zeugnis? Ja. Wir haben es eins. Aus der 2C. Ja, das lies ich, mal vor. Ja, würde ich dich bitten. Ja, machen wir. Ähm, zur Lernentwicklung. Julian ist gut in die Klasse integriert. Zu seinen Mitschülern ist er stets freundlich, er akzeptiert die Bedürfnisse anderer und kann sich gut an vereinbarte Regeln in der Gruppe halten. 
Julian beteiligt sich interessiert und meistens konzentriert am Unterricht. Er arbeitet selbstständig und bietet seine Hilfe bereitwillig den Mitschülern an. Hört, hört. Seine Aufgaben kann er in angemessener Zeit ausführen. Dabei arbeitet er meistens genau, aber immer zielgerichtet. Wenn das jemand über mich sagen würde, dann wäre ich, glaube ich, zufrieden und könnte gut schlafen. Julian beteiligt sich mit großer Freude am Sportunterricht. Er zeigt Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen sowie stets faires Verhalten. Für seine überdurchschnittlichen, sehr guten Leistungen hat Julian beim letzten Sportfest eine Ehrenurkunde errungen. Meine Klasse. Meine Klasse, mit wo ich sehr, sehr viele Namen noch kenne tatsächlich. Nicht mehr alle, aber sehr viele. <lacht> Das ist das Klassenfoto, ja, das ist sehr lustig. Das ist 20 Jahre her, da sehe ich deutlich jünger aus. Und Julian natürlich auch. Ja, super. Ja, ich war, ich war, ja. Ich, vom Aussehen würde ich, würde ich, war ich auch Durchschnitt. <lacht> Und von allem. Aber trotzdem ein geiler Typ. <lacht> Auf der Schulbank Durchschnitt lief der geile Typ auf dem Schulhof zur Höchstform auf. Ja, hier hat Julian gespielt. Und nicht nur Julian, sondern äh, unsere Klasse besonders. Wir waren ja die fußballaffine Klasse und jede freie Minute haben wir hier gespielt. Das ist so geil, wenn das so nass war, sind diese Schaumstoffbälle haben sich so voll gesogen, wie so ein Schwamm. Und das Geile war, man konnte damit besser härter schießen. Aber wenn man das Fenster getroffen danach war so ein geiler Ballabdruck immer. Das fanden die, glaube ich, immer nicht so geil, weil irgendeiner muss es ja wieder sauber machen. Ähm, die beiden Bäume dahinter war auch ein Tor. Und genau, auf dem Asphalt haben wir dann mal gezockt. Wir durften leider nur mit Schaumstoffbällen spielen, nicht mit Lederbällen. Äh, und sind oft zu spät zum Unterricht gekommen, weil wir das, mussten das letzte Tor noch ausspielen, ist klar. Ja, war, war gut, Schulzeit war Premium, war überragend. Und wie wir alle wissen, non scole sed vite discimus. Was also hat Michael Knus seinem einstigen Schüler auf den Lebensweg mitgegeben? Ich glaube, das betrifft weniger den Sport, sondern eher die Bodenständigkeit und äh, das soziale Engagement. Und ich glaube auch, dass man das heute noch merkt, dass Julian irgendwie ein ganz empathischer junger Mann ist, irgendwie, der sich sozial engagiert. Und das, äh, glaube ich, habe ich allen Kindern mitgegeben, ja. Ja, ja er war ein sehr sehr, sehr, sehr cooler Lehrer. Sehr, sehr cooler Lehrer, der einem auch wirklich Demut und, und Bodenständigkeit beigebracht hat, vorgelebt hat. Um, und trotzdem so auch so Lebensfre Lebensfreude einfach. Also es gibt ja auch viele Lehrer, wo du so das Gefühl hast, boah, antriebslos und so ein bisschen gestresst, ne? vielleicht durch die Klasse oder sonstigen, sonstige äh, Dinge. Und er hatte immer, der hatte auch, bei dem hast du das Gefühl gehabt, der kommt in die Klasse, der hat Bock. Der hat richtig Bock, auch seine Schüler zu sehen, der hat Bock, mit denen was äh, zu machen, mit denen zu arbeiten. Äh, echt ein cooler Lehrer gewesen. Der Schüler hat viel mitgenommen, der Fußballer gerne etwas zurückgegeben. Ja, ein ganz besonderes Autogramm. Da hat er noch in Leverkusen gespielt. Ich war öfter Gast in der Familie und äh, ich habe mich mit den Eltern verabredet. Julian war zufällig da und hatte gerade Autogramm geschrieben und dann hat er mir gleich eins mitgeschrieben. Aber Julian, wird es nicht mal Zeit für eine aktuelle Autogrammkarte in Schwarz-Gelb? Ja, ja. Aber äh, wie was ich schon gesagt habe, er ist halt ein sehr demütiger Mensch. Er ist dann am Ende nicht so, dass er sagt, so jetzt neuer Verein, jetzt brauche ich was Neues, sondern er ist, der freut sich einfach voneinander zu hören. Meine Mom hat sowohl zu Elke als auch äh, zu Knusti halt noch einen guten Kontakt. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen, das macht auch so ein bisschen die Bremer Ecke da aus. Es geht gar nicht so sehr um das, was man geworden ist, sondern das, was man war und immer noch eigentlich ist. Also ähm, es geht da nicht um, um, um den Spieler meistens, sondern es geht da eigentlich um den Schüler, um den, ja, den kleinen Jungen, der im Kindergarten war oder ähm, der kleine Knöpfe, der halt in der Gegend rumgerannt ist und Gänseblümchen gepflückt hat. So. Ähm, das haben sie alle bis heute halt nicht vergessen. Und Julian Brandt hat seine Wurzeln nicht vergessen. Die Verbundenheit bis heute sehr stark ausgeprägt. So hat er mit seinem Vater auch dazu beigetragen, dass der SC Borgfeld einen zusätzlichen Kunstrasenplatz bekommt. Also ich liebe Bremen. So, ich habe unabhängig von dem ganzen Sport, äh, dem Verein, der mir am Herzen liegt, wie Borgfeld oder ein Verein, 
wie es ja auch oft schon kommuniziert wird, ist zu Werder Bremen oder sowas, sondern ich einfach alles. Es ist nicht, es ist keine Metropole dort. Du kannst da auch nicht viel erleben. So, es ist, du kannst es nicht vergleichen mit Großstädten wie München, Köln, Düsseldorf, Hamburg. Aber es ist einfach, ähm, ja, es ist halt einfach wie bei jedem Heimat. Und wenn du in die Heimat bist, ist es was, äh, ist was ganz Besonderes. Ähm, ich liebe so ein bisschen diese norddeutschen, diese norddeutsche Kultur. Auch wenn sie jetzt nicht groß anders ist als im Rest in Deutschland, aber einfach dieses äh, Ganze. Ich fühle mich auch extrem wohl, wenn hier in Brackel extremer Wind bläst, weil ich kenne das halt so äh, und nicht anders. Und ja, es ist ähm, für mich ist es immer balsam für die Seele zurückzukommen bei dem ganzen Stress. Wie gesagt, wenn man einfach mal flüchten möchte aus dem ganzen hektischen äh, Alltag. Eben nicht als Profifußballer von Borussia Dortmund, sondern als der Junge aus Borgfeld gesehen zu werden. Und Jule selbst? Wie ist es, sich seiner Wurzeln bewusst zu werden? Die Wiese vor dem Haus oder den Turnraum im Kindergarten zu sehen? Und Menschen zu hören, die einen vor zwei Jahrzehnten geprägt haben? Ja, es ist im Grunde genommen wie so eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Ähm, es sind viele Sachen, äh, also ich hab, grundsätzlich habe ich äh, Elke, äh, Knusi habe ich seit Jahren nicht gesehen, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Ähm, sie mal wieder zu sehen, ähm, klar, Jens, alles, ich bin, ich wohne seit, seit neun Jahren nicht mehr in Bremen, äh, beziehungsweise eigentlich seit elf Jahren. Ähm, das heißt, der Kontakt ist natürlich auch ein bisschen weniger zu allen geworden und trotzdem mal wieder die Stimme zu hören, so was, die, was wie ihre Erinnerung ist. Ähm, die Autogrammkarte von Elke sozusagen zu sehen, solche Sachen, die man ja eigentlich nicht weiß, äh, mit denen man jetzt auch nicht groß rechnet. Ähm, ja, es ist extrem, extrem schön und trotz alledem, das, was ich eben schon gesagt habe, das Schönste ist eigentlich so ein bisschen so in der Vergangenheit wieder rumzureisen, in Erinnerung zu schwelgen, in diese unbeschwerte Zeit, wo man sich Gedanken eigentlich um gar nichts gemacht hat, weil man ein, ja, ein unbesorgtes Leben hatte, weil man Kind war und ja, ein Stück Kind sein wollen wir doch alle irgendwann nochmal in unserem Leben, zumindest für einen Tag. Und, Zumindest hat es sich jetzt mal so für ein paar Sekunden so angefühlt. Ja.